హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సివిల్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు కూడా మనం ఒక కన్స్ట్రక్షన్ మెథడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అదే కాంపాక్షన్ ఈవెన్ మనకి ఎక్స్క్యువేషన్ తర్వాత మనం కన్స్ట్రక్షన్లో యూజ్ చేసే బెస్ట్ మెథడ్ ఏదైనా ఉందంటే అది కాంపాక్షనే సో ఈ కాంపాక్షన్ అంటే ఏంటి అండ్ అందులో ఉండే మెథడ్స్ ఏంటి దాని యూజెస్ ఏంటి ఆ మెథడ్స్కి వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో అయితే మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి at the same time subscribe ayithe cheskondi and one more thing enante ee video ni matram mee friends tho share cheskondi why because vaallu kuda nechukovali kabatti okay let's go to the topic compaction ante ento first of all english lo definition wise chuddam it means to press the soil particles to each other by mechanical method for for increasing the density of soil bearing capacity and shear strength etc so first we asla compaction ante endante సాయిల్ పార్టికల్స్ని ఒక మెకానికల్ మెథడ్ ద్వారా ప్రెస్ చేస్తాం అనమాట అది ఎందుకు చేస్తామో సాయిల్ ఆ డెన్సిటీ ఆఫ్ సాయిల్ ఏదైతే సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో వాటిని కానీ బేరింగ్ కెపాసిటీ అండ్ షేర్ స్ట్రెంత్ వీటన్నిటిని సాయిల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి దాని ఒక స్టెబిలిటీ అనేది తీసుకురావడానికి మనం ఈ కాంపాక్షన్ చేస్తాం అనమాట ఈ కాంపాక్షన్ వచ్చేప్పటికీ మెనీ టైప్స్ ఉంటాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మనకి కాంపాక్షన్ కూడా మనం రెగ్యులర్గా అయితే కాంపాక్ట్ చేస్తాము మళ్ళీ వాటర్ చేస్తాము మళ్ళీ ఆ డెన్స్ దాంట్లోనే మళ్ళీ కాంపాక్టింగ్ చేస్తాము సో మనకేంటంటే ఎంత కాంపాక్ట్ అయితే అంత స్ట్రెంత్ దానివల్ల మనం ఎక్కువ కాంపాక్షన్కే మనం టైం అనేది కూడా ఒక ఒక పీరియడ్లో ఇస్తాము ఓకే అసలు ఈ కాంపాక్షన్లో మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటమనే చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాటిక్ కాంపాక్షన్ మనకి రెగ్యులర్గా కాంపాక్షన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేపటికి మనం యూజ్ చేసేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు గుర్తు వచ్చేది ఏంటి కాంపాక్టర్స్ రోడ్ రోలర్స్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ మనం రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్ళామనుకోండి ఒక సీసీ రోడ్లోకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాం అక్కడ ఉండే ఏరియా మొత్తాన్ని కాంపాక్టింగ్ చేసుకోవాలి అది ఒక అనేవన్ అయితే మొత్తం లెవెల్ చేసుకుని కాంపాక్టింగ్ చేస్తాం దాని తర్వాత వాటర్ వేసేసి మళ్ళీ కాంపాక్టింగ్ మళ్ళీ వెట్ మిక్స్ చేసి మళ్ళీ కాంపాక్టింగ్ సో ఎంత కాంపాక్టింగ్ చేస్తే మీకు తర్వాత అసలు సీపేజెస్ రావడానికి కానీ ఈ రోడ్డు గతుకులు రావడానికి కానీ దేనికి పాసిబిలిటీ ఉండదు సో ఎక్కడైనా కాంపాక్షన్ అనేది చాలా కీ రోల్ అయితే ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చెప్తున్నాను స్టాటిక్ కాంపాక్షన్ స్టాటిక్ కాంపాక్షన్ అంటే మనం రెగ్యులర్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే మనం నార్మల్గా రోడ్డు మీద చూసే కాంపా రోడ్ రోలర్స్ ఉంటాయి కదా నార్మల్ టెండమ్ రోలర్స్ అదే ఒక స్మూత్ వీల్ రోలర్స్ అనమాట వీటిని యూజ్ చేసుకుని రోలింగ్ కాంపాక్టింగ్ చేయడాన్ని స్టాటిక్ కాంపాక్షన్ అంటాం తర్వాత నీడింగ్ కాంపాక్షన్ సో ఈ నీడింగ్ కాంపాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ద కాంపాక్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్లాస్టిక్ సాయిల్ బై యాక్షన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే ఒక ఎత్తుల షిప్స్ షిప్స్ ఫుడ్ రోలర్స్ ఆఫ్ ఏ ప్లాస్టిక్ సాయిల్ అంటే మనకి ఇవి కరెక్ట్గా ప్లెయిన్గా ఉండదు అనమాట రోలర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే గతుకులు గతుకులుగా ఉంటాయి ఇదేమైందంటే సాయిల్ ఒక ప్లాస్టిక్ సాయిల్ ఏదైతే ఉందో మనకి కొంచెం వాటర్ మీడియం ఉన్నట్టు మనము నార్మల్ దాంతో తొక్కుతూ ఉంటే అది లేయర్ లాగా అతికి అతికినట్టు ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట నీడింగ్ కాంప్లాక్ కాంపాక్షన్ అనేది ప్లాస్టిక్ సాయిల్స్ మీద తర్వాత వైబ్రేషన్ కాంపాక్షన్ సో వైబ్రేటర్ రోలర్స్ వైబ్రేటర్ రోలర్స్ కూడా డెఫినెట్లీ మనం ఒక రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ వెళ్ళినా దేనికైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాటిక్ కాంపాక్షన్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాము స్టాటిక్ కాంపాక్షన్ అవ్వగానే ఈ వైబ్రేటర్ కాంపాక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సో ఒకసారి నేను స్టాటిక్ కాంపాక్షన్ అండ్ వైబ్రేటర్ కాంపాక్షన్ డిఫరెన్స్ చెప్తా చూడండి స్టాటిక్ కాంపాక్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫెండ్ యాజ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంక్రీజింగ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ సాయిల్ సో ఇదేంటంటే ఆ డెన్సిటీ ఆఫ్ సాయిల్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే మెకానిక్ మెకానికల్గా యూజ్ చేసే ఒక డివైస్ అనమాట ఒక మెథడు స్టాటిక్ కాంపాక్షన్ ఇందులో వచ్చేపాటికి మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే టెండమ్ రోలర్స్ అండ్ నుమాటిక్ టైరెడ్ రోలర్స్ నుమాటిక్ టైరెడ్ రోలర్స్ అంటే ఏమి ఉండదు టెండమ్ రోలర్ అంటే మనకు ఒకే ఒక స్మూత్ వీల్ ఉంటుంది ఈ నుమాటిక్ టైరెడ్ రోలర్స్లో మాత్రం డిఫరెంట్ వీల్స్ ఉన్నాయి అనమాట మనకేంటంటే ఒక ఇంటర్వెల్ గ్యాప్ ఉంచుకొని టైర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి మొత్తం అదంతా ఒక స్మూత్ ఫినిషింగ్ వస్తుంది కాకపోతే ఎక్కడ చిన్న గ్యాప్ కూడా లేకుండా మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడానికి అయితే పాసిబిలిటీ ఉంది ఉండిద్ది అనమాట ఈ నుమాటిక్ టైరెడ్ రోలర్లో అండ్ అలాగే ఈ వైబ్రేటి కాంపాక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ టెక్నిక్ దట్ కాంపాక్స్ గ్రాన్యూడ్ సాయిల్ సాయిల్స్
అదంతా వై వన్స్ మనకి ఈ టెన్ ఎం రోల్ అది ఎంతసేపు తిరిగినా ఒకటే ఈ వైబ్రేట్ రోల్ అనేది వన్ డే చేసిన ఓకే అలా అని చెప్పి డైరెక్ట్గా వైబ్రేట్ రోల్ పెట్టడానికి కూడా కుదరదు ఎందుకంటే స్టాటిక్ రోల్ పెట్టాలి మనం వైబ్రేట్ రోల్ పెట్టాలి బట్ ఈ వైబ్రేట్ రోల్ అనేది మనకి రిజల్ట్ చాలా త్వరగా చూపిస్తుంది కంపేర్ విత్ ఈ స్టాటిక్ రోలర్ అండ్ అలాగే ఇది ఎంతసేపు మనకి పెట్టాలి అంటే అది చూద్దాం మినిమం టెన్ సెకండ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కంప్లీట్ కాంపాక్షన్ సో అక్కడ కాంపాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిందని మినిమం టెన్ సెకండ్స్ అయితే కన్ఫర్మ్ పెట్టాలి వైబ్రేట్ రోలర్లు ఇట్ ఈస్ ఎన్ఎఫ్ వై బికాస్ ఇంకా ఎక్కువసేపు పెట్టుకున్నా బాగానే ఉంటుంది అది డిపెండ్ ఆన్ లోడ్ మనం అందులో వైబ్రేటింగ్ అనేది లోడ్ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ పెంచుకోవచ్చు మనకి ఎంత లోడ్ కావాలనే వరకు మనం లోడ్ అనేది వేసుకోవచ్చు కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఆ లోడ్ ఇచ్చుకుని దాన్ని బట్టి అవుతుంది మినిమం టెన్ సెకండ్ అయితే రిక్వైర్డ్ కాంపాక్షన్కి తర్వాత ట్యా ట్యాంబింగ్ కాంపాక్షన్ ఆరు ర్యామర్ కాంపాక్షన్ ఈ రెండు సేమ్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ర్యామర్స్ కానీ ట్యాంపర్స్ కానీ ఇవి యూస్ చేస్తుంటాం అంటే ఇది ఆ పర్టికులర్గా ఒక ఏరియాలో కావాలి అనుకుంటే కాంపాక్షన్ అనేది అప్పుడు ఈ మెథడ్స్ అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటాం తర్వాత న్యూమాటిక్ కాంపాక్షన్ అంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ అది ఎక్కడ అంటే మనకి స్టాటిక్ కాంపాక్షన్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ లాస్ట్ వచ్చేటికి వైబ్రేటర్ ప్లేట్ కాంపాక్షన్ ఇది సేమ్ వైబ్రేటర్ కాంపాక్షన్ లాగే ఉంటుంది బట్ ఇందులో వచ్చేటికి డిఫరెంట్ ఎక్కడ అంటే ఒక నేరో కానీ కన్సిస్టెడ్ ఏరియాస్లో కానీ అలా ఉన్నప్పుడు వైబ్రేటెడ్ ప్లేట్ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని అలాంటి ఏరియాస్లో యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే గాయస్ ఇవైతే ఇందులో ఉండే మెథడ్స్ అండ్ వీటిని బట్టి మనకు కాంపాక్షన్ అనేసి చేస్తాము అదే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటికి ఆ కా అసలు ఎందుకు ఎందుకు కాంపాక్షన్ చేయాలి అనేది చెప్తా చూడండి టు ఇంప్రూవ్ సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే తర్వాత టు ఫిల్ ద సాయిల్ పర్ఫెక్ట్లీ నెక్స్ట్ టు ఇంక్రీస్ షేర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ టు ఇంక్రీస్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అండ్ ఫైనలీ టు ఇంక్రీస్ ద స్టిఫ్నెస్ ఏదైతే మనకు అక్కడ సాయిల్ ఉందో దాని యొక్క స్టిఫ్నెస్ బేరింగ్ కెపాసిటీ స్టేషన్ సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ సో ఇవన్నీ ఇంక్రీస్ చేయడం కోసం మనం కాంపాక్షన్ అనేది చేయాలి ఓకే గాయస్ ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో అయితే పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నన్ను ఇంకో టాపిక్ మనం రెగ్యులర్ చెప్పి దీంట్లో మిస్ చేస్తాను అదేంటి అంటే ఈ కాంపాక్షన్కి వచ్చే బాటికి మనం వాడే ఐఎస్ కోడ్ ఏంటంటే ఐఎస్ టూ సెవెన్ టూ జీరో పార్ట్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ అనేది వాడతాము ఓకే గాయస్ ఇక్కడ వరకు మీకు వీడియో అయితే అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ వేయండి అండ్ అలాగే వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకని ఉంటారు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనకి క్లాడింగ్ అండ్ అలాగే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షట్రింగ్ అండ్ స్కెఫ్ ఫోల్డింగ్ లాంటి సమ్ మోర్ టాపిక్స్ కూడా చెప్పబోతున్నాను సో మీరు ఏ టాపిక్ మిస్ అవ్వకని ఉండాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి వాళ్ళు కూడా మన నాలెడ్జ్ అనేది గైడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్